हाय ऑल दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फॉर क्लास ट्वेल्व सो एज यू नो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा टॉपिक है जो आपको टेन मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में एंड वी गेट वेरियस क्वेश्चन इन दिस जिसमें सिक्स मार्क्स का तो आपको किसी भी तरह से ये थियोरी क्वेश्चन आते हैं और फोर मार्क्स की एक केस स्टडी आती है जिसमें एक पूरा सिनेरियो दिया होता है एक ऑफिस का एंड देन वी हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट सो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आगे आने वाली कुछ वीडियोस में भी हम ऐसे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि इनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं ताकि आप उसमें कोई भी मार्क्स लूज ना करो सो so, थ्योरी के नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क की पूरी थ्योरी के नोट्स एंड the abbreviations जो आपको याद होनी चाहिए स्टिल आई एल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि अगर आपने वो कंप्यूटर नेटवर्क के नोट पहले नहीं लिए हैं तो आप पी डी एफ फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट लर्न दैट वीडियोज आर ऑलरेडी देयर जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं तो अगर आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिफोर एक्चुअली डूइंग दीज क्वेश्चन की इनको सॉल्व कैसे करना है so there is lot of material about computer networks already on the channel so let's start with this this is question number 7 last question hota hai aapke exam ka ye question number 7 10 marks ka hota hai pehla question isme jo hai that's theory based question hai differentiate between radio link and microwave in context of wireless communication technologies so radio link that is radio wave and microwave both are wireless communication technologies aapse difference pucha hai टू मार्क का क्वेश्चन है हमेशा याद रखो जब भी डिफरेंसेस लिखने हैं राइट रेडियो वेव ऑन लेफ्ट हैंड साइड राइट माइक्रोवेव ऑन राइट हैंड साइड एंड फुट अ लाइन इन बिटवीन और फिर आप पॉइंट्स लिखोगे डिफरेंस हमेशा पॉइंट्स में देने चाहिए एक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है दूसरा एग्जामिनर कैन इजिली सी कि आपने क्या डिफरेंसेस लिखे हैं तो पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि रेडियो वेव इज फ्री ऑफ कॉस्ट वी डोट हैव टू पे फॉर दैट तो जो रेडियो वेव हम यूज करते हैं दैट फ्री ऑफ कॉस्ट आप एफ एम चैनल सुनते हो आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता पर माइक्रोवेव इज पेड फॉर अ सर्टन लिमिट इट इज फ्री लाइक हंड्रेड मीटर्स तक वाला जैसे आपका ब्लूटूथ है या आपके रिमोट कंट्रोल कार्स है जो टॉय कार्स होती है दैट इज फ्री बट उसके बियॉन्ड आप जो सेलफोन्स में यूज करते हो या अदर थिंग्स में यूज करते हैं माइक्रोवेव हम ट्रांसमिशन के लिए वो पेड होता है सो फर्स्ट डिफरेंस इज रेडियो वेव इज फ्री माइक्रोवेव इज पेड सेकेंड डिफरेंस वुड बी रेडियो वेव इज ओमनी डायरेक्शनल ओमनी डायरेक्शनल मतलब एक तार है रेडियो वेव का और वहां से जब सिग्नल्स निकलते हैं वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं वेर एज माइक्रोवेव इज यूनी डायरेक्शनल मतलब जिस डायरेक्शन में माइक्रोवेव को भेजा जा रहा है वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाएगा इट ट्रेवल्स इन अ सिंगल डायरेक्शन देन डिफरेंसेस कुड बी माइक्रोवेव जो है इट कैन पास थ्रू ऑब्स्टेकल्स लाइक अगर आपका बेसमेंट में सिग्नल्स हैं तो माइक्रोवेव सिग्नल्स कैन स्टिल रीच बेसमेंट रेडियो वेव सिग्नल्स बेसमेंट्स में नहीं पहुंचते हैं देर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन दैट देन एटमोस्फेरिक कंडीशन लाइक बारिश है तूफान है ऐसी कंडीशन का अफेक्ट माइक्रोवेव पे कम होता है रेडियो वेव पे ज्यादा होता है सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेज बिटवीन रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव टू मार्क्स का क्वेश्चन है चार डिफरेंस आपने लिख दिए मोर देन इनफ टू गेट टू मार्क्स इन दैट सेकेंड क्वेश्चन है अमित यूज द पेन ड्राइव टू कॉपी फाइल From his friend's laptop to his office computer. Soon his office computer started abnormal functioning. Sometimes it would restart by itself, and sometimes it would stop functioning totally. Which of the following options out of one to four would have caused the malfunctioning of the computer? Justify the reason for the chosen option. Ab case study form me diya hua apko question ye ki Amit ne apne friend ke laptop se kuch files copy kari apne computer me. और अब उसका कंप्यूटर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है दे आर प्रॉब्लम्स तो क्या रीजन हो सकता है पहला है कंप्यूटर वॉर्म कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर बैक्टीरिया ट्रोजन हॉर्स सो दिस वुड बी कंप्यूटर वायरस अब ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन है क्योंकि ट्रोजन हॉर्स भी हमें सही सा लग रहा है कंप्यूटर वॉर्म भी हमें सही सा लग रहा है अब कंप्यूटर वॉर्म जो है वो क्या होता है इट रेप्लीकेट इट हमारी प्रॉब्लम है उसने ये नहीं बोला कि उसके सिस्टम में कोई फाइल जो है वो बनती जा रही है बार 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 नो अगर ऐसा लिखा होता कि फाइल्स बनती जा रही हैं और बहुत स्लो हो गया है तो इट वुड हैव बीन अ कंप्यूटर वॉम 
ठीक है कंप्यूटर बैक्टीरिया तो कुछ होता ही नहीं है सो कंप्यूटर वॉर्म यहाँ पर नहीं है अब बचा कंप्यूटर वायरस इन ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स इज अडन फाइल जो किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक्ड uh, होती है जब तक आप उस फाइल को क्लिक नहीं करोगे तब तक उसके साथ अटैच वायरस भी काम नहीं करता है ठीक है सो इट्स नॉट अ ट्रोजन हॉर्स क्योंकि अभी इसमें लिखा है कि उसने सिर्फ फाइल्स कॉपी करी है सो so, जब उसने फाइल्स कॉपी करी एक कंप्यूटर वायरस उस कंप्यूटर से उसकी पेन ड्राइव में आ गया और जब उसने पेन ड्राइव से उन फाइल्स को अपने लैपटॉप में कॉपी करा तो वायरस अपने आप कॉपी हो जाता है एंड वायरस क्या करता है आपके सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देता है जिसकी वजह से सिस्टम कभी स्टार्ट हो रहा है कभी अजीब बिहेव कर रहा है बिकॉज वायरस इज वॉट इट्स अ प्रोग्राम विच अफेक्ट योर कंप्यूटर इन अगेटिव वे तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो खुद कभी भी स्टार्ट हो जाता है एंड इट परफॉर्म्स अब नॉर्मल ऑपरेशन ऑन योर कंप्यूटर सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ ट्रॉजन हॉस इट्स अ कंप्यूटर वायरस तो आप आंसर लिखोगे कि आंसर क्या है कंप्यूटर वायरस यू हैव टू जस्टिफाई योर रीजन सो यूल जस्टिफाई दैट कंप्यूटर बैक्टीरिया इज नथिंग computer worm is which replicates itself so the problem described in the question is not saying that the files are being replicated then it's not trojan horse because it's not getting activated when we use that file it's activated just by copying the files so it has to be a computer virus c hai aapka two marks ka question ek aur jisme fir se ek case study di hui hai j is an it expert and a freelancer he recently used his skills to assess the administrator password for the network server of megatech corporation limited and provided confidential data of the organization to its director informing him about the vulnerability of their network security out of the following options 1 to 4 which one most appropriately defines j justify the reason for your chosen option so he recently used his skills to access the administrator password for the network server of some other company ऑप्शंस हैं हैकर क्रैकर ऑपरेटर नेटवर्क एडमिन ही इज नॉट अ नेटवर्क एडमिन क्योंकि वो उस कंपनी में काम नहीं करता है ही इज नॉट एन ऑपरेटर आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं दैट इज हैकर एंड क्रैकर सो ही रिसेंटली यूज हिज स्किल्स टू एक्सेस द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड फॉर द नेटवर्क सर्वर एंड प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंशियल डेटा उसने वहां से डेटा भी फेच किया है अगर वो सिर्फ पासवर्ड क्रैक कर पाता तो वो क्रैकर था पर उसने पासवर्ड एक्सेस किया Along with that, उसने कॉन्फिडेंशियल डेटा डाउनलोड किया जो उसने बाद में चाहे उसी को ही प्रोवाइड कर दिया बट दैट इज हैकर सो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैकर विच लॉग्स इन टू योर नेटवर्क एंड स्टील द डेटा कॉपी द डेटा फ्रॉम दैर सो वो काम एक हैकर करता है तो इसलिए आपका जस्टिफिकेशन आप दोगे और बताओगे कि वो पर्सन जो है इज अ हैकर ओके देन ये क्वेश्चन है चार नंबर का जो हमेशा आता है फॉर श्योर ऊपर वाले क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं दे कुड बी केस स्टडीज दे कुड बी डायरेक्ट क्वेश्चन दे कुड बी फुल फॉर्म्स वो टू 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 मार्क्स के हैं इसमें वो वन वन के भी हो सकते हैं इट कुड बी एनी थिंग बट ये चार नंबर का क्वेश्चन हमेशा आपकी केस स्टडी में आता है और ये क्वेश्चन कैसे होता है ये दिया होता है कि एक ऑफिस है उसके ये ये ब्रांचेस है उसमें इतना इतना डिस्टेंस है और उसमें इतने इतने कंप्यूटर्स है लाइक हाई स्पीड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ डेली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्सपैंडिंग इट्स ऑफिस सेटअप टू चंडीगढ़ at chandigarh office campus they are planning to have three different blocks for hr accounts and logistics related work so ye delhi office hai ye teen blocks aapke chandigarh mein hai each block has number of computers which are required to be connected in a network for communication data and resource sharing as a network consultant you have to suggest the best network related solutions for problems 1 to 4 keeping the distance and number of computers in each block in mind so let's see kya hai yahan par So, यहाँ पर दिया हुआ है एच आर ब्लॉक का अकाउंट ब्लॉक के साथ कितना डिस्टेंस है एंड सब डिस्टेंसेस दिए हुए हैं हर ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स हैं वो दिए हुए हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्लॉक और लोकेशन टू हाउस द सर्वर इन द चंडीगढ़ ऑफिस आउट ऑफ द थ्री ब्लॉक्स टू गेट द बेस्ट एंड इफेक्टिव कनेक्टिविटी जस्टिफाई योर आंसर ये क्वेश्चन पक्का होता है कि सर्वर कहाँ पे प्लेस होगा और इसका सीधा सा आंसर होता है जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स है तो यहाँ एच ब्लॉक में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स है we'll say that the server should be placed in hr block for best and effective connectivity as per 8020 rule so ye computer networks mein ek rule hai jiska naam hai 8020 rule as per that rule hum server hamesha wahan place karte hain jahan pe sabse zyada computers hote hain to so, yahan pe jo computer place hoga server place hoga wo place hoga hr block mein so it should be placed in hr block to so, first ka answer hoga 
HR block since it has the maximum number of computers. So, ye zarur likhna aapko wahan pe ki as per 8020 rule. Suggest the best wired medium and draw the cable layout block to block to efficiently connect various blocks with the Chandigarh office compound. Ab humne ye to dekh liya ki server ka hai HR block mein. So, best jo cable layout hote hain, wo do tarikhe se hum judge karte hain. Ek to hota hai ki server ke saath connect kar do baaki ke blocks ko. Dousra jahan pe minimum cable length ho sakke. तो एक लेआउट जो आपका होगा वो सीधा सीधा ये हो सकता है कि एचआर ब्लॉक में सर्वर है तो आप उसको अकाउंट्स के साथ कनेक्ट करोगे आप उसको लॉजिस्टिक्स के साथ कनेक्ट करोगे सो दिस वुड बी द केबल लेआउट सेम डायग्राम बना दो जैसा कि बना हुआ है और एक लाइन बना दो एचआर ब्लॉक और अकाउंट्स ब्लॉक के बीच में एक इसके बीच में अब हम देखते हैं कि कितनी वायर लगेगी इसके लिए एचआर ब्लॉक का अकाउंट्स ब्लॉक के साथ 400 मीटर्स का डिस्टेंस है और लॉजिस्टिक्स के साथ 150 का सो ये है एचआर का अकाउंट्स के साथ ये उसके साथ तो टोटल 550 मीटर्स ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड आप दो लेआउट भी सजेस्ट कर सकते हो एज पर दिस लेआउट 550 मीटर्स ऑफ वायर लग रही है लेकिन मैं अगर ऐसे कनेक्ट करूं कि अकाउंट्स को लॉजिस्टिक के साथ कनेक्ट कर दूं और लॉजिस्टिक को एचआर के साथ कनेक्ट कर दूं तो सिर्फ 350 मीटर ऑफ वायर्स यूज होगी तो आप लिख सकते हो लाइक टू एसेसिबिलिटी टू द सर्वर हम ये लेआउट प्रेफर करेंगे बट इफ वी नीड लेसर केबल टू बी यूज्ड सो दूसरा लेआउट जो होगा वो ये होगा कि आप अकाउंट्स को कनेक्ट करो लॉजिस्टिक से और लॉजिस्टिक को कनेक्ट करो एचआर से सो अकाउंट्स शुड बी कनेक्टेड विद लॉजिस्टिक उसमें ये लिंक आ जाएगा ये हम हटा देंगे सो इफ आई हैव टू शो अनदर लेआउट इट कुड बी दिस कि अकाउंट्स लॉजिस्टिक्स के साथ कनेक्ट हो जाए और लॉजिस्टिक्स इसके साथ तो ये जो ब्लू वाला है दिस इज प्रोवाइडिंग लीस्ट केबल रिक्वायर्ड और जो फास्ट वाला होगा वो ये वाला होगा तो अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए केबल इज नॉट अ कंसर्न तो हम रेड वाला लेआउट यूज करेंगे अगर स्पीड ओके okay चाहिए लेकिन केबल कम यूज हो तो हम ब्लू वाला लेआउट यूज करेंगे तो आप दोनों लेआउट आंसर में लिख सकते हो टू बी ऑन अ सेफर साइड थर्ड क्वेश्चन है सजेस्ट अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर एंड इट्स प्लेसमेंट दैट वुड प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी फॉर द एंटायर नेटवर्क ऑफ चंडीगढ़ ऑफिस डेटा सिक्योरिटी के लिए आपको चाहिए होती है फायर सो सॉफ्ट वे well, जो हमें चाहिए वो है फायर और उसकी लोकेशन क्या होगी जहां पर सर्वर है सो इट हैज टू बी प्लेस इन एच आर ब्लॉक तो आप आंसर लिख सकते हो दैट फायर वॉल हैज टू बी इंस्टॉल्ड इन एच आर ब्लॉक ऑन द सर्वर सो एच आर ब्लॉक विल हैव फायर वॉल इन इट सो फायर हम इंस्टॉल कर देंगे ताकि हमारी डेटा सिक्योरिटी मेंटेन रहे विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ नेटवर्क वुड इट बी पैन वैन मैन लैन आप देख सकते हो जो डिस्टेंसेस हैं वो मीटर्स में हैं दे आर नॉट इन किलोमीटर्स सो विच काइंड ऑफ फॉलोइंग काइंड ऑफ नेटवर्क अब अगर मैं सिर्फ चंडीगढ़ ऑफिस को कंसीडर करूं सो इट विल बी लैंड तो आप लिखोगे इफ वी कनेक्ट डिफरेंट ब्लॉक्स इन चंडीगढ़ ऑफिस इट विल फॉर्म अ लैंड बट इफ यू कनेक्ट चंडीगढ़ ऑफिस विद द डेली ऑफिस तो वो बन जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क तो आपको दोनों आंसर ऐसे मैंशन करके लिखना है कि चंडीगढ़ ब्लॉक विल क्रिएट अ लैंड बट इफ इट इज कनेक्टेड टू डेली ऑफिस it would be a van so that would be your answer for this question so ye 10 number ka question hai case study wala question easy hota hai bas usko dhyan se padhna hai and accordingly aapko uska acche se diagram bana ke layouts banane hain so that's how we solve that question i hope aapko samajh aaya hoga ki computer network wale questions ko hum kaise solve karte hain in your computer science board exam if yes don't forget to click the like button do share the video with your classmates your tuition mates everywhere exams are rahe hain so help others make this video reach maximum people possible and uh, you can follow me on my facebook account and my instagram account for more updates and by the time i upload more keep watching keep learning thank you